வணக்கம் அன்புறவுகளை உங்கள் அனைவரையும் இச்சிறப்பு நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக இன்று நாங்கள் கவிஞர் பாடலாசிரியர் எழுத்தாளர் மற்றும் பல்திறமை கொண்ட கவிஞர் க சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களை சந்திக்க காத்திருக்கிறோம் அவர் பற்றி தான் அறிமுகம் பெரிதாக உங்களுக்கு தேவையில்லை காரணம் அபிசி தமிழ் வழியாக அறிந்திருந்தாலும் ஏனைய வேறு தளங்களிலும் அவரை பற்றி தெரிந்திருப்பீர்கள் இன்று வரையும் தனக்குள்ளே ஒரு 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 பெருந்தலைவனை இன்று வரையும் நேசித்து கொண்டிருக்கின்ற இவரை போன்ற வயது உடையவர்கள் ஆச்சரியப்பட வைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவரோடு பேசுகின்ற இந்த கடம் என்பது மிகவும் சிறப்பான கடம் எனவே அவரை அன்போடு வரவேற்றுக்கொள்ளலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கோகுலன் தம்பி அவர்களுக்கும் அன்பு ஐபிசி தமிழ் உறவுகளுக்கும் வணக்கம் நல்லது இன்று உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி பல தடவை நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் பல விடயங்களை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் இன்றும் கூட உங்களது பாடல்கள் பற்றி பேசுவதற்கான ஒரு தளமாக நான் இதை பார்க்கிறேன் பொதுவாக உங்களது பாடல்கள் ஒரு முப்பத்து நான்கு பாடல்கள் இருபட்டு வழியாக பாடல் காட்சிகளோடு வெளிவந்திருக்கிறது அதில் பல பாடல்கள் ஒவ்வொரு விதமான காலச்சூழலை அடிப்படையாக வைத்த பாடல்களாக வரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவராக நாங்கள் அறிகிறோம் இன்றைய நாளும் அந்த பாடல்கள் பற்றி பேசுவது எனக்கு சிறப்பு எனவே இந்த பாடல்கள் என்று வருகின்ற பொழுது எப்படி நீங்கள் பாடல் எழுத தலைப்படுகிறீர்கள் அங்கே தொடங்கி வாகை மாலை தான் என்னுடைய உறவாட்டின் பேர் அதாவது எங்களுடைய தேசிய விடுதலை போராட்டம் வா வெட்டி வாகை அதுப்போம் வாகை மரம் பூத்து குலுங்கும் லேசில் பட்டு போகாது நல்லாக வேரோடும் அந்த பேரை தான் நானும் வைத்திருந்தேன் பாகை மாலை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அன்று நான்கு விருவாட்டுகள் வெளியிட்டிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த பாடல்களை இலக்கியம் படிப்பிக்க நான் எதிக முனியோட அந்த பாடல்களை பார்த்து அதே மாதிரி எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் மற்றது எனக்கு எங்கேயோ படித்த ஞாபகம் அதுக்கு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு பசுவை பற்றி எழுதுகிறேன் அதை பற்றி முழு வடிவம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏ டு ஷர்ட் இதையும் நான் அப்படித்தான் செய்வேன் சின்னில் இருந்து கூட படிக்கிற காலத்தில் நான் ஏழு படிக்கையும் ஒரு ஆறு ஏழு பொடிகளை கூட்டி கொண்டு கரைச்சிக்கு நான் தான் போவேன் அறிவு விட்டுறக்கா பள்ளிக்கூட லீவு பத்து நாள் நொண்டு அவையோட நம்பிக்கைக்காக வட்டி கொடுத்துட்டு நெல்லோ இதோ வாங்கி கொண்டு வந்துடும் பிறகு அங்கே பெரிய தென்னந் தோட்டங்களில் தென்னம் பிள்ளைக்கு இறக்கிறது சனியாரில் இதோ செய்து செய்து இதை மேட்டு ச செய்து பழக்கம் அப்போ அதன்படி இதை நான் செய்ய பழகிட்டேன் அப்போ பாட்டுகளும் இலக்கியம் படிப்பிச்சது கும்ப வந்த பாடல்கள் இதை படிக்கேக்க கருத்து சரியாக இருக்கேக்க இன்னொருவர் எனக்கு சொன்னவர் சாப்பாடு டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் ருசியாக இருக்கணும் அது இந்த தட்டு கேஞ்சி சாப்பிடலாம் வாழை இலையில் தங்க தட்டு சாப்பாடு ருசியாக இருந்தால் அது மார்க்கெட்டுக்கு வரும் அப்போ நான் அதை அழகாக செய்வேன் அப்படித்தான் செய்ய தொடங்கி வாழ்க்கை என்பது வாழை அடி எல்லாம் அழகான தத்துவ பாடல் நிச்சயமாக அந்த பாடல் பற்றி தான் நன்றி நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் முதலாவதாக ஒரு ஒரு தத்துவ பாடல் பொதுவாக நீங்கள் இயற்கை அழகு காதல் பாடசாலை அல்லது கோயில்கள் என்று எழுதி கொண்டிருந்த நீங்கள் தத்துவ பாடல் என்று வருகின்ற பொழுது இந்த வாழை அடி வாழை என்று பாடல் எழுதுகிறீர்கள் அந்த சிறப்பு சொல்லுங்க வாழ்க்கை என்பது வாழை அடி வளரும் குருத்துக்கள் சோலை அடி சோலை குயில்களும் கூவும் அடி கூவும் குஞ்சை அடை காக்க மாட்டாதடி என்று பாடல் அது பாரம்பரியாக வளர வேணும் உலக சூழலில் வாழ்ந்தாலும் அவைகளை செய்து பழக வர வேணும் என்று ஒரு அழகான பாட்டு அதால் இந்த பாடலை பாடியிருந்தேன் மிக மிக சிறப்பு மிக சிறப்பு நிச்சயமாக அந்த பாடல் என்ன பாடல் என்று பலர் எதிர்பார்க்கலாம் இது உங்களுக்காக அந்த வாழை அடி பாடல் ஒளிபரப்பாகிறது
கடன் படா நெஞ்சங்கட்போ கஞ்சியும் கடலளவும் கள்ளக்காட்டடி போர்போ கடலுமோ கடுகளவு கடன் படா நெஞ்சங்கட்போ கஞ்சியும் கடலளவு கள்ளக்காட்டடி போர்போ கடலுமோ கடுகளவு உள்ளத்தில் கள்ளம் இல்லா உறவுகளும் இமயங்களே பள்ளத்தை மேடாக்கும் பகுத்தறிவோ பெரும் செல்வம் வாழ்க்கை என்பது வாழையடி எங்கள் வளரும் பொருத்துகள் சோலையடி சகதிகளே பக்தியுள்ள மானிடனில் புத்தியுள்ளம் சித்தி பெறும் புத்தி கெட்ட மானிடனில் சக்திகளும் சகதிகளே பக்தியுள்ள மானிடனில் புத்தியுள்ளம் சித்தி பெறும் சத்தியத்தை காக்காத புத்திகளால் ஏது பயன் சத்தியத்தை காப்பாற்றி சக்தியுடன் வாழ்பவன்னா வாழ்க்கை என்பது வாழையடி எங்கள் வளரும் குருத்துகள் சோலையடி வாழையடி வாழை பாடலில் பார்த்தீர்கள் காட்சி அமைப்புகள் அழகாக இருந்தன சிறப்பாக இருந்தன அதற்குள்ளே இந்த வரிகள் மிகச்சிறப்பாக இருந்தது அந்த வரிகள் சார்ந்த வித பேச துணைகள் சொல்லுங்கள் அதில் என்னென்றால் ஹோலி கூட குஞ்சு குழாய் செட்டை கதவால் மூடுடும் பறந்து வரைக்க பறந்து சென்றது பறந்துடனும் போரிடும் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு பயிற்சி தத்து வயதுகள் தாயை பார்த்து தாழையடி வாழையடியாக இதெல்லாம் வரும் புலியும் கூட குட்டி கட்காய் போய் பயிற்சி அளித்திடும் ஆகவே பாரம்பரியமாக இதில் எல்லாம் கடத்தி செல்லப்பட வேண்டும் எங்களுடைய அடையாளங்களை நாங்கள் காக்க வேண்டும் 
அது புலப்பேரில் இருந்தாலும் தளத்தில் இருந்தாலும் அதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதால் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வரலாற்று இனமாக இருக்கிறோம் மேலாறு தென்னம் மீண்டும் எழுதும் என்ற விதி இருக்குது அதை நாங்கள் எழுத வேண்டும் நிச்சயமாக அந்த பிறநம்பிக்கையான வார்த்தைகளோடு நாங்கள் இப்பொழுது அடுத்த பாடலுக்கு போகலாம் ஒரு வித்தியாசமான பாடல் காதல் கரும்பி கட்டழகு என்று ஆரம்பிக்கின்ற பாடல் ஒரு காதல் பாடல் இளையவர்கள் நடித்திருக்கிறார்கள் என்ன பாடல் இது நான் ஒரு சுவிட்சர்லாந்துக்கு என்னுடைய உடன் பிறப்பை பார்க்கப்பதற்காக போயிருந்தேன் அது எந்த விமானம் இல்லையா லண்டனை அப்போட்டோரில் ஒரு விமானம் கீத்ரூ இல்லை அப்பொழுது சொன்னார்கள் ஒரு மணத்தியால் தாமதம் அப்போ வெளியில் போய் அது பெரிய வெளியாக இருந்த அதில் இருந்து தீ அதில் குடிச்சு கொண்டு இருக்க பார்த்தேன் அதில் பொம்பளைகள் ரெண்டு பொம்பளைகள் கூடினாலே கலகலப்பு இது பத்து பேர் இருவர் பெரிய கலகலப்பு அது பல்வேறு அந்த மலர் தோட்டம் மாதிரி வேறு வேறு அழகான வெஸ்ட் இண்டீஸ் காரி இலங்கை காரி இந்தியா காரி வெள்ளைக்காரி ஒரு சந்தோஷ கலகலப்பு அதுகள் கல அப்போ தான் இந்த பாட்டல் காதல் காதல் கரும்பி கட்டழகே சீர் நாணல் நாணம் பெண்ணழகை உன்னை கண்டேன் தேவதையாய் நீயும் என்னுள் நுழைந்தாய் உயிர்வதையாய் தேனின் வதையாய் இனிப்பவளே உந்தன் தேனோ எந்தன் உயிர் மருந்து கொட்டு மீக்கள் தேனிட தேனின் அரண் தமிழ் பெண்ணின் பெருமையோ கற்பின் அரண் இந்த ரெண்டு வரியும் எனக்கு அழகாக இப்போ நினைவு கொட்டு மீக்கள் தேனின் அரண் தமிழ் பொண்ணின் பெருமையோ கற்பினர் மிகச்சிறப்பு அவர் சொன்ன அந்த பாடல் இந்த பாடல் தான் பார்த்து மகிழுங்கள் காதர் கரும்பே கட்டழகே சீர் நாணல் நாணும் பெண்ணழகே காதர் கரும்பே கட்டழகே சீர் நாணல் நாணும் பெண்ணழகே உன்னை கண்டேன் தேவதையாய் நீயும் என்னுள் நுழைந்தாய் உயிர்வதையா உன்னை கண்டேன் தேவதையாய் நீயும் என்னுள் நுழைந்தாய் உயிர்வதையா காதர் 
அழகான பாடல் பார்த்தீர்கள் இரண்டு பாடல்கள் என்ற நிகழ்ச்சியிலே பார்த்திருந்தோம் அவர் எழுதிய அதே நேரத்தில் தயாரித்த அந்த பாடல்கள் ஒரு கலைஞன் எவ்வளவுதான் வயது அல்லது முதுமை அடைந்து கொண்டு போனாலும் அந்த கவிதை மனம் என்பது இளமையானதாகவே இருக்கும் சிந்திப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் பாடுவதற்குமாக அது ஒரு 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 கட்டறந்த நிலைதான் அந்த மனதிற்கு அது இளையவர்களுக்கும் சரி முதியவர்களுக்கும் சரி அதுதான் பொருந்தும் தமிழ் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார தமிழ் இலக்கியத்துறை அல்லது இந்த பாடல்துறை அல்லது ஒரு கற்பனா வளம் கொண்ட மனிதர்களோடு மத்தியிலே பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மனம் என்பது எப்பொழுதும் இளமையாக இருந்து கொண்டிருக்கும் இந்த பாடலும் அவர் இத்தனை வயதில் எழுதப்பட்ட பாடலாக இருப்பினும் அந்த பாடலில் வருகின்ற சந்தங்கள் மிக அழகு அது வார்த்தைகள் மிக சிறப்பு குறிப்பாக தமிழ் வார்த்தைகள் மிக அழகாக பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது அவர் சொன்னது போல் உடலில் கைவகை கூடாது யார் நீங்கள் தேவையான சொன்னால் சட்டையை வெட்டி கட்டி போட்டுக்கொள்ளுங்க பாடலின் வரிகள் என்பது அந்த அதற்கான உடல் அந்த உடலில் கைவைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முதலே சொல்லியிருந்தார் எனவே அப்படியாக அமைக்கப்பட்ட இந்த பாடலை பார்த்திருந்தோம் அந்த இரண்டு பாடல்களும் மிகச்சிறப்பாக இருந்தது அடுத்ததாக இந்த உலகளா உலகளாவிய ரீதியில் எல்லாரையும் சொல்லுவார்கள் தமிழ் தேசியத்தை மையப்படுத்தி தான் நான் முன்னேறி கொண்டிருப்பேன் தமிழ் தேசியம் எங்களை ஈழ நாடு அழகான ஈழ நல்ல பாருங்கள் ஒழுக்கம் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறது மற்ற ஒழுங்கை மற்ற நாடுகளில் இல்லை வடலி அடி ஒழுங்கை ஆலடி ஒழுங்கை இந்த ஒழுக்கம் என்பது ஒரு பண்பாட்டிலிருந்து வந்த ஒழுக்கம் நட்பு நல்ல நட்பு நல்ல ஒழுக்கம் என்பது அது கைவிடாமல் பாரம்பரியமாக இருந்து வந்த பண்டு ஒன்று இந்த நாங்கள் அது அழியாது 
இந்த திருக்குறளை கூட இந்த மோடி கூட சொல்லுவார் அழகாக அந்த மொழி அழகாக அழியாதுன்ற அவர்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் தமிழ் தேசியத்தை அழித்தது யார் என்று நான் பார்த்தா தமிழர்கள் தான் அடுத்தவர்கள் இல்லை எல்லாரும் அந்த இலங்கையில் கூட சொல்லுவார்கள் சிங்கள தேசியம் அழித்தது என்று இல்லை நாங்கள் தான் அழித்தனாங்க வெள்ளைக்காரர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்று அந்த சிவாரிசின்படி வடகிழக்க ஒரே நாடாக ரெண்டு தேசங்களை இணைத்த பொழுது இவர்கள் விட்டு கொடுத்திருக்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள் ரெண்டையும் உண்டாக்கி சுதந்திரம் பெற்ற பொழுது வங்கட தேசத்தை அப்படியே திருப்பி தாங்க வேண்டு கேட்டு வாங்கியிருக்கலாம் இவர்கள் வாங்க மறக்கவில்லை நாங்கள் ஒற்றிய ஆட்சிக்கு ஒப்புக்கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் போனவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை காப்பாற்றி இருக்கணும் காலத்து காலம் அந்தந்த நாட்டு பெரும்பான்மை அரசுகளோடு தங்கள் மந்திரி பதவிகளுக்காக போய் அந்த நாட்டையும் இல்லையும் அழித்தது எங்கள மக்கள் தான் தலைமை பதவியில் இருந்தவர்கள் தான் ஒரு ஒருவருமே இல்லை அது நான் அழகாக எனக்கு தெரியும் அது இங்கே மாத்திரம் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கும் புறம்பு இப்போ தமிழ் தேசியம் என்று ஒரு தனிமைத்துவ பண்பு இல்லை அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை ஆக இந்த ஈழ தேசிய அந்த கரிகால் ஈழத்து கரிகாலம் தான் உண்மையாக அதை வளர்த்தது அதை கண்டு இந்திய தேசியம் கூட அஞ்சியது பாகிஸ்தான் அணுக்குண்ட விட நான் பேப்பரும் என்ன அவ்வளவு ஒரு கட்டுக்கோப்பான இது அடுத்தது என்னென்று கேட்டால் இந்த காமத்துக்கு நானும் அடிமைப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு காலகட்டத்தில் இளமையில் எங்கே பட்டிருக்கலாம் பணத்துக்கும் அடிமைப்பட்டிருக்கலாம் இந்த ரெண்டுக்கும் அடிமைப்படாமல் இருக்கிறோன்ற அது விடிய ஒரு வேத பணி வேத களம் ஒரு ஒரு தேவ கணம் நல்ல உள்ளங்கள் அதை செய்தவன் பிரபாரம் அந்த வரக்கரங்கள் தான் உலகத்திலேயே இல்லாத ஒரு பெருந்தன் பன்னிரெண்டு காந்திஜி சொன்னார் சாம் அதாவது ராமராஜ்யத்தை நான் கண்ட காண இல்லை அது காணணும் என்று எனக்கு ஆசை இந்த ராமராஜ்யம் அப்படி இருக்கணும் என்றால் பன்னிரெண்டு மணிக்கும் ஒரு பெண் நகை நட்டோட போகலாம் அதை நாங்கள் இல்லத்தில் கண்டனாங்க திருமண நிகழ்ச்சியிலே உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை கவிஞர் சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களோடு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்